Laszlo, I'm going to come directly to you on that for two reasons. One is because Jean-Francois has posed this as a European challenge and has recognized the in diversity of individual circumstance among different states within the European landscape. Um, so I'd very much like to hear your perspective on this. Uh, vous voulez parler français, je pense? Je parle français. C'est bon? Euh, Monsieur le Président, alors quand nous parlons de multiculturalisme euh, sur ce sujet, il faut que je commence avec une, euh, comment une phrase de Chantal Delson. Chantal Delson a écrit que les frontières signifient d'abord l'existence d'une société qui se trouve à l'intérieur. Ça signifie quand même qu'il faut qu'on nous parle de multiculturalisme, et la réfugiée, et l'immigration. Alors, il faut parler des sociétés. Et je parle aussi de la société hongroise. Alors, je pense que c'est très important de prendre en considération la théorie de cercle de responsabilité. Alors, pour nous, en Europe centrale, pour nous, il y a un certain sentiment de responsabilité qui est très fort envers le pays de Balkan. Quand il y avait la guerre en Yougoslavie, alors quand même, l'hospitalité de la Hongrie était tout à fait bien connue. Il y a 40 000 personnes qui sont arrivées sur notre territoire. Je comprends bien que, quand même, la Belgique a plus de responsabilités envers le Congo que, par exemple, le Burkina Faso. Pour la France, il y a plus de responsabilités pour le Burkina Faso que Angola. Ça signifie que le la feeling de responsabilité dans la société, c'est un élément très important quand nous parlons élément de la migration. Parce que la migration arrive, mais après, il faut regarder la société où arrivent les gens. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important pour moi personnellement, la, fini, la feeling de responsabilité. Et la question se pose qu'en Europe centrale, est-ce qu'il y a le même feeling de responsabilité qu'en Europe occidentale Et permettez-moi que je parle ouvertement. Alors ça signifie que quand nous regardons en Europe centrale, qui était toujours fermée pendant 40 ans, 45 ans, avec le rideau fer, alors qu'est-ce que nous regardons il y avait déstabilisation des régions. Quelle question se pose Est-ce que l'Europe euh, centrale, la responsabilité de l'Europe centrale, la déstabilisation de différentes régions, qui est quand même un élément facto Deuxièmement, alors, aussi, il faut que je veuille aussi que euh, l'export de la démocratie, cet élément aussi, à mon avis, c'est très important. Est-ce que la feeling en Europe centrale, est-ce que nous avons participé dans l'export de la démocratie dans les régions déstabilisées Nous n'avons pas su le certain. Et le troisième élément, permettez que je vous dise aussi que quand même, euh, peut-être les anciens empires coloniaux n'ont pas été suffisamment sensibles à la juste redistribution des richesses créées durant les périodes de 30 de glorieuses années. Alors ça signifie quand même qu'il faut regarder l'Europe centrale et la Hongrie dedans, et qu'en ce cas, nous voyons qu'il y a une, comment dire, une philosophie derrière les choses, comme nous voyons la migration aujourd'hui. Bien sûr, après, nous pouvons aller beaucoup plus loin de la réaction de, de gouvernement hongrois dans différents domaines. Alors, bien sûr que je peux parler plutôt après autour de ça, mais je vais penser que je commence avec un élément que présenter le, comment dirais-je, comment nous regardons la migration, les causes de la migration et la sensibilité de l'Europe centrale. La solidarité, c'est très important comme élément. Bien sûr, je peux parler après, mais je ne veux pas monopoliser euh, comment dire, je, euh, 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 le droit de parole, mais je voulais seulement exprimer que quand même en Europe centrale, la vue euh, concernant la migration, c'est un peu différent que, par exemple, ailleurs en Europe. Merci beaucoup.